，把，背，这两个字在生活里很常用。我们先来看“把”，比如“把盐递给我”，“把盐递给我”，“递”是动词，除了这个动词之外，还要在前面加上“把”字，整句话才完整。不建议说。盐递给我，这样听起来就很没有礼貌。把盐递给我，生活里面一般会说：“把盐递给我一下，可以吗？”“把盐递给我一下，可以吗？”“把盐递给我一下，可以吗？”做动作的这个人，他做了什么动作？比如，我把书读了，我把书读了。他把录音听了，他把录音听了。这种感官的词会在后面加上补充说明的词，比如我把书读了很多遍，我把书读了很多遍。再比如，他把碗摔地上了，他把碗摔地上了。了，表示这个动作已经完成，所以。了，这个字放在句子的最后面。你看，第一个句子，他把碗摔地上好多次了，和他把碗摔地上了好多次，意思是差不多的。然后我们来说“被”字，类似英语里面的 “be” 的用法，但语序和英文不一样。比如，我。被他骂了，我被他骂了。苹果被他吃了，苹果被他吃了。中文里也是这个顺序，动作的对象人或物，被做这个动作的人，动词，然后了。比如，花被他摘了，花被他摘了，位置被他占了。位置被他占了，你来想想看，这个被动句如果改成“把”字来描述，应该怎么说呢？比如“花被他摘了”，改成“把”字句怎么说？“花被他摘了”，他把花摘了。第二个，位置被他占了。他把位置占了。你看这几个句子，我都用了来结尾，这个就表示动作已经完成了。来，我们一起来练习造句。你想想看，中文的语序应该是什么样的？我把衣服晒在阳台了。我把衣服晒在阳台了。衣服被我。晒在阳台了，哦，衣服已经被我晒在阳台了，衣服被我晒在阳台了。我把冰箱里的苹果吃了，我把冰箱里的苹果吃了，冰箱里的苹果被我吃了，冰箱里的苹果被我吃了。好，我们来看。把这个字，它还有其他的用法，比如它和其他的词放在一起，就当名词来用。有两个读音，生活里常用的是这几个词：车把，车把就是自行车的车把，车把；花把，花把；茶壶把。茶壶把都表示手可以拿的部分，但自行车的车把就念把的音，单独记忆它就好了。车把，你骑自行车要把住呀，把好自行车的车把。车把这个字就是名词，它还可以单独用，手把着方向盘，这样就是把着。意思就是手扶着、握着，比如把着枪。
把着枪，把着相机。你看这个“把着”后面这个“遮”，表示正在的意思。比如“看着我，看着我，我听着呢。”你说吧，我听着呢。听着就表示正在听的意思。我听着呢。生活里还会用这个词，“拜把子”。拜把子，意思是我跟你本来不是兄弟，但我们关系很好，我们就是拜把子的兄弟。拜把子的兄弟，他是我的把兄弟，他是我的把兄弟，会称呼那个人我的把兄弟。被这个字，除了我刚才讲的当做介词，在被动的句子里引出动词之外。其他的用法都是些名词，比如被子、被套、棉被，这些都是床上用品。还有植被这个词不太常用，你记住被子、被套、棉被。好，我们来简单复习一下。我把窗户打开了。我把窗户打开了，窗户被我打开了，窗户被我打开了。把着，把着，这样就是把着，把着。你可以说端着相机，也可以说把着相机，可以说拿着哑铃，也可以说把着哑铃，把着哑铃。还有被子吗？好冷呀！还有被子吗？被子不冷啊，不用盖被子，不用盖被子。这个“盖”字，我也想说一下，盖被子就是把被子盖在身上，盖被子。它如果和其他名词组合，“盖子”放在后面，整体就是一个名词，比如杯盖。杯盖、笔盖、笔盖，而这个盖被子，因为盖子在名词的前面，它就当动词来用。冬天，湖面盖了一层厚厚的雪，湖面盖了一层厚厚的雪，这个盖子就是动词。一般像这种，我们都会在动词的后面加个。了，这个字就表示已经完成了，它已经盖在湖面上了。你试试看造句，按你理解到的来组合这些词语，用起来才能真的掌握它。如果有不确定的，欢迎你问我呀。好，今天就先到这儿啦，拜拜。